አርስተ ዜና በቃፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ምስራቃዊ ክፍል ዳግም የሳታ ደጋ መነሳቱን የቃፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ሐላፊ አቶ ዘነባረፋ ይነገለጹ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚታየው የሰላም ጦትና አለመረጋጋት የተባባሰ የመጣው መንግስት በአግባቡ ሐላፊነቱን ባለመወጣቱ ነው ሲሉ ድምጾ ያነ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምንዋላችሁ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም ቀዳሚ ወደ አደረግ ነው ዜናና አልፋለን ከሶስት ቀናት በፊት በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን በሚገኘው የቃፍታ ሸራሮ ቤራዊ ፓርክ የተከሰተው የሰዓት አደጋ ያካባቢው ህብረት ሰባ ደረገው ጥረት እና ዝናብ መጣሉን ተከትሎ አደጋው በቁጥጥር ስር ቢውልም አሁን ላይ ዝናብ ባልደረሰባቸው በፓርኩ ምስራቃዊ ክፍል ዳግም የእሳት አደጋ እንደተነሳ የቃፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ሐላፊ አቶ ዘነበ አረፋይ ነገለጹ ትናንትና ከአካባቢው ገተሰብ ከአማራርና ዞንም ወረደው አስተዳደር አብረን ህብረተሰብ በመንቀጣቀስ ያው ለማጥፋት ምቆር አርገና ያው ከሰሜን አበላይ የሚያን ሰው ነው ወደዛ ሰብደ ማጥፋት እየተሳተፈ ወደ ማታካባቢ ደግሞ ዝናብ ስለመጣ ዝናብ ደግሞ ያው ሙሉ ለሙሉ አጥፍቶት ነበር ይሄን እንዳለ ከፓርኩ ወደ ምሳጣው ያካባቢ የሚሆነው ደግሞ ዝናብ ያዘነበት ቦታ ነበርና ማታ አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ደግሞ ሌላ ሰዓት ተነስተዋል አሁንም ያው አሁንም ወደ አሁን እየተነሳው ወደ ምስራቃዊ ባቻ የፓርክ ክፍል ያው መንገድ ስለ አስተሰራ ብዙ ሰው ማሰማራት ከበር ስለሚሆን ሰው ለከናል ወደ ዛሩ ቁቆም ሆነ አንጻርና ኔትወርክም ስለማይሰራ እዛ ያለው ሁኔታ አሁን ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው ሰዎች ኢንፎርሜሽን የሚነግሩንና እስካሁን በፓርኩ ባጋጠመ የሳት አደጋ ከ1500 በላይ ሄክታር መሬት መቃጠሉን የገለጹት አቶ ዘነበ በፓርኩ የዱር እንስሳት ላይ ግን ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን ገልጸዋል። እስካሁን ያው በፓርኩ ከ1500 ሄክታር በላይ የሚሆን የፓርኩ ክፍል ተቃጥሏል። እስካሁን ግን በአካል ለሳቱ ምክንያት የሞተ ዞንም ሌላ የዱር እንስሳትም በአካል ያገኘ ነው ይላል ግን የመኖሪያ ካባቢያቸው ግን በጣም እንደተወደደና ያን ማለት ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ እነሱ ተወደደዋል ማለት ነው። በቀጣይ አደጋውን አስቀድሞ ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ዘነበ አደጋውን ለመቆጣጠር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እየሰራ ነው ብለዋል። እኛ ተመለከተው አካል እየተናጋገረ ነው ፕሮግራሙ ከወረዳው ያው ያን ኢንፎርሜሽን ከደረሰን በኋላ ተጨማራ ያ ሰማርተን ሌላም በርሻ አካል በመጠየቅም ያው ለማጥፋት ምኮራ እናርጋለን ይሄ ነው ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ያው እየተሰጠፈ አካል ያካባቢ ህብረተሰብ ምንሻል ያካባቢ ህብረተሰብ ያገር መከላከያም ለያይጠም ሲስተም ተጠማፋት ተሳድፋ ትሬንድናም በጣም በአርሶ ነታኖል ሩሰን ሜተሰም ሁሉ ዘይት ሳተፋካል ድብር በያጠቃውና በትግራይ ክልል ባለፈው ክረምት ከተተከሉ ችግኞች መካከል እስካሁን ግማሽ ያክሉ የእንክብካቤ ስራ እንደተከናወነላቸው የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ አስተዋቀ በክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የደን ልማት ቡድን አስተባባሪ አቶ ተስፋ የተክለ ሃይማኖት ለኢዚያ እንደገለጹት ባለፈው ክረምት ከተተከሉት 60 ሚሊዮን ችግኞች መካከል ከ80 በመቶ የሚበልጡት እንዲጸድቁ ታቅዶ እየተሰራ ነው ህብረተሰቡም በየአካባቢው በመደራጀት ችግኞችን መኮትኮትና ውሃ ማጠጣትን ጨምሮ ፍግና መሰል ማዳበሪያዎችን በመጠቀም አለፈው መስከረም ወር ጀምሮ እንክብካቤ ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል እስከ ጥቅምት ወራ ጋማሽ ድረስ 31 ሚሊየን ለሚደርሱት ችግኞች እንክብካቤ መደረጉን ገልጸው ስራው አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ተቁመዋል ባሁን ወቅት ህብረተሰቡ ለሚተክላቸው ችግኞች የባለቤትነት ስሜቱ የጎለበተ በመምጣቱ በእንስሳትና በሰው ጉዳት እንዳይደርስባቸው የጥበቃ ስራ እያከናወነ መሆኑን ማስረድተዋል ችግኞቹ ከመተከላቸው በፊት አስቀድሞ እርጥበትን ለማከማቸት የሚያስችል የተቀናጀ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራ ሚካሄድ በችግኞቹ መጽደቅና እድገት ህብረተሰቡ ከፍተኛ ለውጥ ያየ መምጣቱን ተናግረዋል ሲል እዚህ ያዘግቧል
ኢማጂን ዋን ዴ የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በትግራይ ክልል በተለያዩ ዘርፎች ድጋፍ እየሰጠ እንደሚገኝ ተገለጸ ድርጅቱ በጤና ግብርናና ትምህርት ዘርፎች የድጋፍ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል አለነ ካሳ ላለነ ካሳ ዘገባ ተራሰደሐ ነው ኢማጂን ዋን ዴ የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ከሆን በፊት በአምስት የትግራይ ክልል ወረዳዎች ሲሰጠው የነበረው ድጋፍ ወደ ዘጠኝ ወረዳዎች ለማሳደግ እየሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። የድርጅቱ አስተባባሪ ያቶ ሐለፎም ገዛይ በትምርት ቤቶች ላይ የሚስተዋለው የዮሐና ሽንት ቤት ጥረት ለጤና ክል ምክንያት የሆነ ነው ብለዋል። አሁን ስኩልዋሽ ፋሲሊቲስ በወረዳ ደረጃ ስናየው እነዚህ ዘጠኝ ወረዳዎች በወረዳ ደረጃ ስናየው አሁን 584 ትምህርት ቤቶች አሉ በሳውዝ ኢስተርን እና በሳውዝ ከነዚህ ስናያቸው ውሃ የሌላቸው ትምህርት ቤቶች 30% የነዚህ 584 ትምህርት ቤቶች ውሃ የላቸው ሽንት ቤት የላቸው 66% ደግሞ ሽንት ቤት ውሃ የላቸው 27% ደግሞ ሽንት ቤትም የላቸው ውሃም የላቸው አሁን በዚህ ኢማጅን ማረግም ይችላል ማሰብ ይችላል ዋሽ ፋሲሊቲ አይ እነዚህ ከሌላቸው 30% የነዚህ ትምርት ቤቶች ሽንት ቤት ከሌለ 66% ደግሞ ውሃ ከሌላቸው አጠቃላይ ደግሞ 227% ደግሞ ውሃም የላቸው ሽንት ቤት የላቸው ምን አይነት ችግር በኤጁኬሽን ላይ በሄልዝ ላይ ችግር እንደሚያደርስ በዚህ መገንዘብ እንችላለን ነው ኢማጅን ዋን ዴይ ኔም ይደጉም ላይት ፎር ዘ ወርልድ የተሰኘ በአይን ጤና ላይ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ድርጅት ፕሮግራም ማናጀር የሆነት ወይ ዜሮ አድኛሚን በበኩላቸው በክልሉ ደቡባዊና ምስራቃዊ ዞኖች የትራኮማ ስርጭት ከፍተኛ እንደሆነ ተቀሰው ተቋማቸው ስርጭቱን ለመግታት እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል ትራኮማ እንደ ትግራይ ክልል ከፍተኛ የሆነ ስርጭት ያለው ነው ማለት ነው እንግዲህ ቲቲዩ ኢስቲሜት ሲደረግ በክልል ደረጃ 2013 ላይ ወደ 39000 የሚሆኑ ሰዎች አፋጣኝ የሆነ የአይን ቀዶ ህክምና ካላገኙ አይነ ስውር ይሆናሉ ማለት ነው በሌላ ነገር እንዲሁም ደግሞ ስርጭቱን ስናየው ወደ አጠቃላይ ከትግራይ ህዝብ ውስጥ 4.4 ሚሊዮን የሚሆኑት ትራኮማ ኢንደሚክ በሆነባቸው አካባቢዎች ላይ ነው ማለት ነው የሚኖሩት ስለዚህ ላይት ፎር ዘ ወልድ እንደር አያስቀመጠው ምንድነው አጠቃላይ በትግራይ ክልል ትራኮማ ኢንደሚክ በሆኑ ወረዳዎች ላይ ፉል ሴፍ ኢምፕሊሜንቴሽንን ለመተግበር ነው ማለት ነው የትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ረዳይ ሐለፎም ድርጅቱ በትምርት ዘርፍ እየሰራ ያለውን ስራ በማመስገን ህዝብና መንግስት በቅንጅት በመስራት ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ እንደሚቻል ተናግረዋል ልማት የሚያረጋግጥ ነው ነገር ግን ደግሞ ሁሉም ነገር በመንግስት አይሞላም በደሃገር ይቀርና በአደገ ባለፈለት ተብሎ በሚነገርም ቢሆን እስጥላዋቂ ቢሆን በራሱ በመንግስት ብቻ የሚሟላ ነገር የለም የሚመለ ህብረት ሰው አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት ተላይ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም ቢሆን በየተልኳቸው አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለባቸው መንግስት ደግሞ እነዚህ አካላት በልብ እንዲሰሩ ምች ሁኔታ መፍጠር አለበት እንደዛ ካለን ችግሮች ሁሉ የሚኖራሉ ግን ያቃለልናቸው የዛሬ ችግር እየፈታን አዲስ ችግር እየመጣ ደግሞ መፍትሄ ያስቀመጥን ለመድድል ይሰጣል ይያስባለው ግብረሰናይ ድርጅቱ በትምርት ዘርፍ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች በተጨማሪ በርሻና መስኖ ስራዎችም እየሰራ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚታየው የሰላም ጦትና ዓለም ረጋጋት የተባባሰ የመጣው መንግስት በአግባቡ ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ ነው ሲሉ ድምጽ ወያነ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ አስተያየት ሰጪዎቹ በሀገሪቱ ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበት ሁኔታ እንዲፈጠር መንግስት በጸጥታው ዘርፍ ሰፊ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበትም ተቆመዋል ቶል ደብርሃን ሰለሞን ተጨማሪ ያለው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሰላም ወጥተውና አለመረጋጋቶች ሳቢያ ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም ለመግባት የተቸገሩበት ሁኔታ መፈጠሩንና መንግስትም ችግሮች በመፍታት ረገድ ላይ በአግባቡ ኃላፊነቱን እየተወጣለ መሆኑን ለድምጽ ወያነ አስተያታቸውን እየሰጡ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በራሁንም ግን የባሰ የባሰ ካምና ዘንድሮ ይብሳል ዘንድሮ ነገር ደግሞ ሆኖ ተውስናው በጣም ማስፈራና ወደ ሌላ ግጭት እንዳይሄድ ማስፈራ ነገር ስለሆነ ይሄን ከመከላከል አንጻር እኔ በጣም ዝክተኛ ነው እናምለው ለግጭቱ ምክንያት የሚሆነው ያለ መንግስት ኃላፊነቱ ተጠቅሞ ህዝቡን በእያካዩ ማረጋጋት ስላልቻለ ነው ችግር ደሞ እንዳይከሰት ያደረገው ጥረት ደካማ ስለሆነ ነው ህዝቡ ስጋት ላይ ነው ያለው በስጋት ውስጥ ነው ያለው ነው አሁን ከቤቱ ወጥቶ በሰላም መግባቱ እየተጠራጠረ የሚኖር ህብረተሰብ ነው ያለው አሁን እየተጠራጠረ የሚኖር ህብረተሰብ ነው ያለውና መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር ያደረገ ነው ብዬ እኔ አልወስድም 
አያደርግም ያለ በግልጽ እየታየ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ህግና ስርዓትን የማስከበር ስራው ትችላ ሁለት ባስቀኝና በለካሜራ ብቻ ሲሰራ በመቆየቱ መንግስት እነ ሀገሪቱ ወደረሰችበትን ችግር ለተደርስ ይችላልች ይሄም በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥና አሳዛኝ ሁኔታ ነው አስተያየት ሰጪዎቹ አክለው መንግስት በሀገሪቱ ችግሮችን ከመከሰታቸው በፊት ክብረሰው ጋር በመሆን ሊፈታቸው እንደሚገባ ገልጸው ሀገሪቱዋን ከተጋረጠባት ችግር ሊታደጋት እንደሚገባም ጠቁሟል ያው አገራችን እንግዲህ ከሶሪያ ነው ከአለም ካሉት ብጥብጥ ከሰፈነባቸው ሀገሮች ውስጥ መፈናቀል ከበዛባቸው ሀገሮች ውስጥ በአንደኛ ደረጃ እንደ ተቀመጠች ነው ምናቆ ምን ሰማው ያንን ማስተካከል አለበት ህዙ ጋር መውረድ አለበት ህዙ ዳኝነት መስጠት አለበት ህዙ አቋም መውሰድ አለበት አሰሳሰው ነው ዋናው የሚያስተካክለው በተከክለ ኢትዮጵያውነቱ በተከክለ ህዝብ ተቆርቋሪ መሆኑን ህዙ በደንብ ያቃል መንግስት አለም ይባል ከሆነ ህግ ማከበር አለበት የዘገችን መብት መከበር መቻል አለበት ማስከበር መቻል አለበት መጀመሪያ ህግና ህገ መንግስቱ መከበር አለበት ህግና ህገ መንግስቱ ወደ ሌላ ሁኔታ ወደ አዝማም ያከመሄድ በፊት ይንም በደም ተቆር ብሎ ማየት አለበት ገንዘብ ማለበት የሚል ሐሳብ አለኝ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ባልተፈቱ የፖለቲካ ችግሮች ዙሪያ የሰላም ሚኒስትር በሚያቀርባቸው ዝርዝር መረጃዎች መሰረት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገለጸ የሰላም ሚኒስትር ተጠሪ ተቋማት የ2012 በጀት አመት እቅዱን ለቤቱ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቀርቧል የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ተስፋይ ዳባ በፖለቲካ አመራሩ ዘንድ በተለያዩ የጸጥታ አካላት ላይ የሚታዩ ፖለቲካዊ ችግሮችን ለመፍታት ለምክር ቤቱ ዝርዝር መረጃዎች ሊቀርብለት ይገባል ብለዋል በተለይ በህزب ሰላምና ደህንነት ላይ ችግር የሚፈጥሩ የፖለቲካ አመራሮች ፊት ለፊት ተገናኝተው ውይይት ሊያደርጉ ይገባልም ነው ያሉት ባንዳንድ ክልሎች የጸጥታ አካላት ዘንድ የሚታየው እኔ እበልጥ የሚለው ፍክክር ሀገሪቷን የማትወጣው ትርምስ ውስጥ ሊከታት ስለሚችል ምክር ቤቱ የተጣለበትን ሐላፊነት እንዲወጣ እድል ሊሰጠው እንደሚገባም ነው አቶ ተስፋዬ የተናገሩት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል በበኩላቸው ባለፉት አመታት ሲንከባለሉ የቆዩ የሰላም ችግሮችን ለመፍታት ሚኒስቴሩ የግጭቱ መን ሻናቸው ባላቸው ጉዳዮች ላይ ጊዜ ወስዶ እየሰራ እንደሚገኝ አብራርተዋል ዘገባው የኢዚያ ነው ተመልካቾቻችን የ7 ሰዓት የዜና ወጃችንን እዚህ ላይ አበቃን ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቀን